was bisher geschah. Ich bin mittlerweile im Auerlandsfiel angekommen und campe mit den Schafen in den Bergen. Zuvor bin ich einer Panoramastraße entlang mächtiger Wasserfälle tiefer ins Inland gefolgt. Im dritten Teil meiner Reise geht es heute auf das Dach des Nordens. Im Jotunheim Nationalpark sehe ich zum ersten Mal Gletscher und die höchsten Berge Skandinaviens. Weiter geht es wieder in Richtung Küste bis nach Geiranger. Nächster Morgen Abfahrt vom Auerlandsfjell. Die Nacht über hatte ich keinen Handyempfang, es war schön mal komplett offline zu sein, was aber vor allem in Skandinavien mit seiner gut ausgebauten Netzabdeckung eher die Ausnahme ist. Auf den restlichen Kilometern den Snöwegen runter ins Tal verbindet sich mein Handy aber wieder und brummt mit neuen Nachrichten munter in meiner Jacke vor sich hin. Heute wird euch wahrscheinlich wieder die abnehmende Qualität meiner Helmkamera auffallen. Es ist nur noch heute so, versprochen. Haltet durch, ab morgen ist wieder alles gut. Ich freue mich auf den heutigen Tag, denn ich werde heute zum ersten Mal in meinem Leben Gletscher sehen. Und nicht nur einen. Mein erstes Ziel ist der Nigatsbreen, ein Arm des Jostedalsbreens, welcher der größte Festlandgletscher Europas ist. Dafür nehme ich nach dem Abstieg vom Berg und einer kurzen Fährfahrt über den Fjord einen ca. 60 km langen Umweg auf mich, denn der Gletscher selber liegt am Ende einer Sackgasse. Aber erfreulicherweise bin ich hier fast alleine unterwegs, die Straße führt immer schön am Schmelzwasserfluss entlang und ehe man sich's versieht, sind die 30 Kilometer von der Hauptstraße bis zum Gletscher auch schon vorbei. Achtet mal auf die Farbe des Wassers. Den Bereich rund um den Gletscher habe ich fast für mich alleine, nur ein paar andere Besucher sind hier und bereiten sich auf eine geführte Wanderung über das Eis vor. Leider ist der Nigatsbrenn mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst. Allein in den letzten zehn Jahren zog er sich mehrere hundert Meter zurück. Ich bin froh, dass es mir noch vergönnt ist, einen Gletscher im echten Leben sehen zu können. Kommende Generationen werden dieses Privileg sehr wahrscheinlich nicht mehr haben. Ein Grund mehr für mich, noch mehr Gletscher zu sehen, solange ich noch hier bin. Weitere Gletscher das ist das Stichwort der nächsten Etappe, denn jetzt geht es zurück in die Berge und rauf ins Songnefjell. Hier unten am Lustrafjord könnte man auch das Gefühl haben, statt in Norwegen irgendwo am Gardasee unterwegs zu sein. Ein bisschen später aber schwingt man sich dann schon wieder über die Serpentinen tausende Meter in die Höhe und in karge Gebirgslandschaften. So geht das hier mehrmals am Tag. Rauf und runter, rauf und runter. Solltet ihr euch hier wundern, warum ich die Serpentinen immer so langsam fahre, dann vergesst bitte nicht, dass eine GS von Haus aus ein richtig schwerer Bock ist. Meine ist zusätzlich noch mit Ausrüstung für drei Wochen beladen und im Grunde bewege ich hier einen Kleinwagen. Dazu kommt, dass die Serpentinen hier die sehr unschöne Eigenschaft haben, nicht nur eng und steil zu sein, sondern in sich auch noch geneigt sind. Ihr seht es hier, sollte mir da einer entgegenkommen und ich muss ruckartig anhalten, dann kippe ich sehr wahrscheinlich einfach um. Diese Situation hatte ich gestern im Auerlandsfjell, aber da konnte ich zum Glück an der richtigen Stelle noch anhalten und das Auto vorbeilassen. Wir folgen dem Fülkesweg 55 hoch in Songnefjell. 
Die 55 führt hier genau zwischen den Nationalparks Breheimen und Jotunheimen. Hier oben ist schon wieder ein bisschen mehr los und die vielen Serpentinen haben sich wirklich gelohnt, denn die Aussicht ist gigantisch. Hier seid ihr sprichwörtlich auf dem Dach Skandinaviens. Außerdem kommt ihr hier noch am höchsten Berg Skandinaviens vorbei, dem Galthöppigen, 2469 Meter. Die 29 höchsten Berge Norwegens stehen allesamt hier oben im Jotunheim Nationalpark. Übrigens, mit 1434 Metern ist das die höchstgelegene Passstraße Nordeuropas. Aber die Drohne starte ich wegen der vielen Leute hier vorsichtshalber nur am südwestlichen Ende des Fjells. Doch auch nur mit dem Teleobjektiv kann man auf den Gletschern viele kleine Punkte erkennen, bei denen es sich um Wanderer auf Gletschertour handelt. Kurz darauf ist die Tour durchs Fjell aber auch schon wieder zu Ende und es geht den ganzen Kladderadatsch wieder runter. Ich mache an einem kleinen Schmelzwasserbach Pause, wo ich euch an dieser Stelle gerne meine neueste Errungenschaft vorstellen würde. Ich habe mir da übrigens auch mal was gegönnt. Das hier ist ein sogenannter Koppen, den kriegt man jedes Jahr neu und zwar an der Tankstellenkette Circle K. Der Vorteil ist, damit könnt ihr ein Jahr lang kostenlos an jeder Circle K Tankstelle in Norwegen nachtanken. Der ist nicht ganz günstig, ich glaube 25 Euro umgerechnet ungefähr, aber wenn man kaffeesüchtig ist wie ich, dann kann man da durchaus auch Gewinn mitmachen. Ich habe den jetzt schon dreimal nachgefüllt, man bekommt auch sonst Rabatte auf zum Beispiel Gebäckaktionen, von daher, wenn ihr gern Kaffee trinkt, das könnte sich für euch lohnen. Und während ich da so die Landschaft genieße, bemerke ich irgendwas im Augenwinkel, irgendwer schleicht da um ein Motorrad. Eine Kuh! Ein Kalb hat sich mir neugierig genähert, was die Mutter allerdings nicht ganz so cool findet. Irgendwie habe ich es mit den Wiederkäuern in diesem Urlaub, keine Ahnung warum. Ja, ich tue dir nichts, ich tue auch deinem Kalb nichts, alles ist gut. Das Kalb ist übrigens da hinten im Busch. Genau, Futter mal ein bisschen weiter, alles ist gut. Ich fahre heute noch bis Geiranger weiter. Dazu muss ich nochmal einen Pass überqueren, auf dem es so kalt ist, dass auf einem See auch im Spätsommer immer noch Eisschollen schwimmen. Dann geht es über die Serpentinen der Geiranger Straße zurück ins Tal. Hoch und runter, immer wieder. Kurz vor Geiranger habe ich nach den drei Tagen im Zelt hier links unten im Tal eine kleine Hütte gebucht, um alle meine Geräte laden zu können und auch mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Den Abend überspanne ich aus, bekomme aber auch eine Hiobsbotschaft. Finnland, über das ich eigentlich meinen Weg in den Süden geplant hatte, wird wegen steigender Infektionszahlen die Grenze zu Norwegen in drei Tagen schließen. In drei Tagen will ich nach meiner Planung aber eigentlich erst auf den Lofoten ankommen. Am Nordkap plane ich erst drei Tage später zu sein. Ich könnte jetzt stattdessen auch auf direktem Wege hoch ans Nordkap fahren, die Lofoten links liegen lassen, einfach so schnell es geht weiter nördlich kommen, um es dann auch immer noch nach Finnland reinzuschaffen. Dafür müsste ich aber auf einige Zwischenziele verzichten. Am nächsten Morgen fahre ich erstmal nach Geiranger rein. Ich habe in der Nacht beschlossen, bei meiner ursprünglichen Reiseplanung bis ans Nordkap zu bleiben. Die nächsten fünf Tage bis zur Ankunft am Nordkap habe ich dann Zeit, mir einen Plan B für die Heimreise zu überlegen. 
Geiranger und der berühmte gleichnamige Fjord stehen wohl bei jedem Norwegen-Besucher auf der Liste. Während meines Besuches kann ich aber eigentlich gar nicht so richtig verstehen, warum. Im Hafen liegt kein großes Kreuzfahrtschiff und die Stadt selbst hat außer mehreren kleinen Wasserfällen nicht wirklich viel zu bieten. Ich schaue stattdessen diversen Rentnergruppen in den vielen Hotels durch die Fenster beim Frühstück zu, das war's dann aber auch schon. Schön wird es für mich persönlich erst wieder hinter Geiranger, denn von den umliegenden Bergen sieht der Ort wesentlich schöner und malerischer aus. Endlich nimmt auch die Helmkamera wieder klare Bilder auf, gerade noch rechtzeitig, denn direkt hinter Geiranger führt mit der Adlerstraße eine legendäre Serpentinenfolge 600 Meter den Berg rauf. In der letzten, auch Adlerkurve genannten Serpentine könnt ihr von einer Aussichtsplattform aus einen tollen Ausblick in den Fjord genießen. Jetzt wäre es tatsächlich auch sehr schön gewesen, wenn ein Schiff im Hafen läge. Und mit der Fahrt in den Nebel beenden wir dieses Teilstück der Reise. Im nächsten Video besuchen wir einen Ort, auf den ich mich schon seit Beginn der Reise gefreut habe. Der Trollstiegen, wo wir auf alte Bekannte treffen. Außerdem fahren wir die Atlantikstraße von But nach Christiansund, beide Male traumhafte Bilder inklusive. Also bis in 14 Tagen mit Teil 4. Bis dann! Danke fürs Zusehen! Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da und ansonsten bis zum nächsten Mal.